喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的皱纹，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道，嘲笑，别闹。我会继续，请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都明了，煎熬。别气恼，我多耐心，请你等着瞧。喜欢你在每一刻，每一秒。喜欢你在每一处。喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我多喜欢你，我不知道。喜欢你要下雨天放晴了，喜欢你让下雪天温暖了。喜欢你已变成信仰，难以放掉。我多喜欢你，你会知道。那我先回去了，晚上见。这个女孩子长得挺可爱的，谁呀、啊？我女朋友。同学，可以认识一下你吗？干什么呢你？不好意思啊，我男朋友爱吃醋。陆阳要做心脏手术了，他不想让林继晓知道，但心脏手术是高危手术，我觉得林继晓还知道比较好。可以进来了。我找到暑假工了，这样你去医院实习，我就可以陪着你啊。箱子上的袋子送给你。皮下组织的缝合，最重要的是不要造成死腔。不过你第一次做，做的还挺好的。谢谢主任。九个小时下来，脚都软了。可以坚持。我刚下手术，你怎么了？没事儿，就是想你了。你哪天不想我？我什么时候都想你啊。你今天做了多久的手术啊？九个多小时，腿都软了。好辛苦哦。你怎么这么晚还不睡啊？我刚刚，嘉山，何主任找你。知道了，马上去。我还要去。你早点睡吧。我真的好想你啊！张阿姨，给我开个门吧。哎，不是我说陈小希，你逛街你不找你们家江晨，你怎么总找我们家静静啊？
你每天都宅在家里打游戏，出来走走能要你命啊？就是不学无术。什么不学无术啊？我跟你说，陈小希啊，你对我工作尊重点啊，我那叫著名电竞选手。最讨厌逛街爱跟着的男人了，静静，这么粘人的男人你可不能要。哎，我跟你说啊，你就是嫉妒我，江晨啊不陪着你，你就是嫉妒我，你嫉妒我。陆阳，嗯，去买个高的。好嘞。大家好，非常荣幸今天能够来到这里参加贵公司的面试。啊，这才七点，你居然这么早面试啊？那个公司有点远，我得留点时间出来打车。那你加油。哎，学校通知书毕业论文答辩之后就要搬出宿舍了，你房子找了吗？还没呢，你找到了？嗯，我没找，但是我男朋友找到了，我跟他一起住。哦，嗯，睡觉。嗯，请自我介绍一下吧。早上好，非常荣幸能够来到华策影视巨可爱工作室参加面试。我叫陈小希，嗯、呃，毕业于浙江大学艺术系。这些是我的作品。谢哥哥，江晨，怎么了？我今天面试了。变得怎么样？嗯，不知道。我今晚争取回学校看你。啊、呃，没事儿，你那么忙，不用过来了。我反正很有空，我过来找你吧。医生，我胸口不太舒服，能帮我检查一下吗？是五零二号三床的，待会儿能方便去帮我检查一下身体吗？今天面试没面好，我不想你给他做检查。别闹，这是我工作。可是他看起来不怀好意。最不怀好意的是你，走，带你吃饭去。江医生，何主任让你马上过去。有台突发的大血管手术需要你协助，马上，加油，走了。嗯静静，陈小希，你神经病啊！大周末的一早打电话给我们家静静，她还睡着呢，找你家江城玩去。嗯，我也想啊。你们大家来我们医院实习已经快一年了，剩下的时间里只会更忙，希望大家再接再厉。
行，这样吧，散会。哎，江晨，你留一下。最近呢，卫生部有一个培优的计划，每个省可以抽调一名优秀的医学生，去协和医院进行为期四年的培训。这个名额到了，咱们医院，院里通过各方面的考量，决定推荐你去。好，不过我得考虑一下。是要认真考虑。这是个很好的机会啊！啊，你怎么有时间过来啊？感觉在学校看到你跟战士似的。嗯。那这样你多赚点喽。你是谁？快撕开你的面具！你毕业设计做完没有？没有。哎，不行，不能看。我还没做完呢。好，不看。嗯。好了好了好了，不看了不看了。嗯。我们要不要出去走走啊？好久都没跟你一起散步了。我九点钟得去医院。那我们就这样待到九点。你今天来找我是不是有什么特别的事情？没有，就想来看看你。嗯，想我了吧？知道我重要了吧？你非得这样抱着我跟我说话吗？对。没事儿，我不嫌弃你。哎，吃好饭了。哎，那个三二零七病房的于永博，情况怎么样？情况很差，三天前休克过一次，晚期充血性心力衰竭，只能等待心脏移植。来，你要密切注意观察他的情况，一旦有情况，及时跟我汇报。好的。何主任，嗯，您上次跟我说的协和医院的事情，我考虑过了。嗯，你说。我不去了。这么好的机会，你居然放弃了？其实对我来说，去哪里都是学习。是因为有家人在这儿吗？女朋友，准备结婚了。你知道吗？这次的机会有多么的难得，院里也非常看好你才会送你去的。再说了，你可以带着他一块儿去吗？我，行了，再考虑一段时间，回复我。你现在就要搬出去啊？没呢。我呀，先陆陆续续的搬一些过去，这样呢，到时候搬的时候才不会那么辛苦嘛。放心，到时候我和你们一起搬哈。嗯，我都不知道到时候我能不能搬呢，真是快被我男朋友气死了。找个房子到现在都没有找到，小希，你找到了吗？嗯，我还没呢，江晨他没空，我还没跟他说呢。你这样可不行啊，毕业设计也没做完，工作、房子都没找到。你怎么办啊你？你这全班就差你一个没交毕业设计了。哎，小希，你别听他的，那个船到桥头自然直、啊。那放心啦。要不这样吧，我让我男朋友把他找房子的中介电话发给你，你让男朋友联系看看，怎么样？嗯，好。嗯。陈小姐是吧？我是刚才跟你联系的小梦，你这怎么一个人过来的？你男朋友呢？没跟你一块过来呀、啊？麻烦等一下。喂，江晨。怎么了？你今天有没有空啊？今天有两台手术
但是你需要我，我可以请假。没事儿，我就是想问问你今天能不能出来陪我逛街。毕业设计完成了吗？你就逛街？那，没事儿，那算了吧，我跟室友和静静去逛。走吧，走吧。医生哥哥，你吃。你吃吧。准备肾上腺素，通知何主任和手术室。医生，医生，你一定要救救他！医生，一定要救救他！我就说嘛，有男朋友怎么可能一人来看房子呢？来吧，进来看一下吧。什么呀？来，进来看看呀。算了，我还是先不看。不是，哎，我说你这人怎么回事啊？哎，进来看一眼呢。放开！不是，你不能干嘛呀？放开！放什么警？进来看一下呢。哎教程是新外的实习生吗？嗯，好像在手术上。小姑娘，你喜欢江医生啊？哎，江医生那模样长得是挺招人的，把我们医院的大半个小护士都迷得七荤八素的，但是没用啊。人家马上要去北京了，去哪里？去北京进修啊！一去四年呢、啊。你别看江医生人长得挺俊的，厉害的很，全省啊就一个名额，给他你怎么了？打了这么多电话？怎么了？你要去北京了？你听谁说的？为什么不告诉我？我还没决定好。在你的决定里，我的意见完全不重要，对吗？接吧，我先回去了。小西，不想再喜欢你了。江医生，何主任找你，好像是三二零七病人于永博的事儿房子的事情我让洛阳去找，你就别担心了，咱们慢慢找工作一定能找得到。但首先，咱们先把设计作业做完，先好好毕业再说。嗯，江城的事情好好沟通吧。可是他到现在连个电话都不打给我。可能他在忙了吧？他总是在忙
，我们俩之间对话的结束总是，他还有个手术。我让陆阳打电话骂他。算了，是我自己忘了。他从一开始就是不喜欢我的。别难过了。今天下午于永博的事儿，我相信大家都知道了吧？又抢救了一回。呃，在这儿要表扬一下江晨，处理的非常及时。现在有个好消息，适合于永博的心脏源已经找到了，正在送往我们医院的途中。这个心脏移植手术，对我们医院来说，并不是特别成熟的手术，希望大家全力配合，打好这场硬仗。钟医生，你布置手术室。好。李医生，你负责把心脏原因送到手术室。好，江晨，你负责术后的武警隔离室，还要准备好一柄肾上腺。大家时刻保持沟通。手术风险很大，但我们会全力以赴。谢谢你，谢谢你，医生，麻烦你一定要救救他，一定要救救他，不要一定要救救他。医生哥哥，这是我画的医生哥哥，谢谢你救了爸爸。谢谢你，画的很好看。甘肃三百单位每公斤，静脉注射。甘肃三百单位每公斤，静脉注射。一毫克肾上腺素，静脉注射。一毫克肾上腺素，静脉注射。死亡时间十九点四十分我在你宿舍楼下。你这么晚过来
，找我是有什么事儿吗？我今天有个手术。我知道你一定是有个手术要做，不能马上过来见我。也知道你一定是有事儿要忙，这些我都知道。你不用特地跑过来告诉我。你不想知道我今天发生了什么事吗？那你就不想知道我今天到底发生了什么事吗？你非得这么说话吗？你还有什么话要说吗？没有的话，我先回去了。陈小希。是第一次送走病人吧？我们尽力了，就问心无愧。其实今天这个手术本身就是个风险，要不是因为病人的身体条件无法转院，我也希望呢能去一个经验更丰富的医院去做。我觉得我还没有尽力。我应该可以做得更好，所以我才希望你去协和进修啊，协和有全国最好的医疗资源和最好的团队，你去的话，肯定能学到更多的东西。我决定了，我去协和没事没事没事没事。喂，你在哪里？我想当面跟你聊一下。我在赶毕业设计呢，暂时。你怎么这么多行李啊？得亏我叫了朋友来，要不烦死我了。我会在经理面前夸你的。嗯，嗯，走吧
江晨，怎么了？干什么啊？走了，走了。这什么呀？手链，我喜欢你。如果你记得，就打电话给我。陈小希，你能来找我吗？你已经在机场了。你能来找我吗？还真的是你啊！也许是仙女施了个魔法，变出你和我对话。这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管他。被怀疑，被打压，静下来听心底的回答。是什么失去了心，会痛？你明白呀？告诉我这是梦吧，是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的诗的家，梦里。所有挣扎破除了牙
。你在哪里？微笑看我，温柔地说：“来吧，别害怕。”转放不下，满腹辛辣，满喉阴哑，初心染一路芳华。告诉我会实现吧，是我的梦话，描绘未来的那个，装满我爱的所有的家。梦。所有磨难开出了花，你在哪里？微笑看我，温柔地说：“来吧，别害怕。”温柔地说：“来吧，别害怕。”